Короче, ребята, здравствуйте. У меня есть к вам предложение. Оцените, пожалуйста, мою машину. Напишите в комментариях, за сколько я ее могу продать. А я сейчас вам визуально ее покажу. И устроим такие мини-торги. Покажу вам все недостатки и плюсы, какие они есть на самом деле. А вы напишите, сколько будет стоить такая машина. Ну что ж, давайте начинать. Универсал 2000 года. Спереди, как видите, можно увидеть, что ржавая балка. Потом внешние арки ржавые. Пороги ржавые. Ну, это закрывается. Наклеечка с моим каналом. И сайт Морячок. Заказывайте, кстати, морепродукты. Ссылка будет в описании. Сзади удар. Это я еще покупал в Литве. Такую, кстати, ее брал в Литве. Ставил на учет на автоевро силу, если не ошибаюсь. По-моему, евро за 50. Где-то покупалась она в Литве. Где-то за 900-950 евро. Мы откроем. Тут притир. То есть это, кстати, уже кто-то сделал, по-моему, потому что фаркоп. Я бы вряд ли так умудрился. Я ездил на ней не один, если это к слову. А, вот арки гнилые. Колеса стоят зимние, как можете видеть, шипами. Ну, уже ж зима скоро, в принципе. А, вот тут. Кстати, там, где двери, она полностью целая. Вот вообще не сгнила. Обычно у БМВ такая болячка. Вот тут гниет. Но тут, видите, нормально все. Позвонили, сорвали. А, вот тут, видите, уже пень вообще вырвала. Бля, тут, конечно, страшновато, наверное, лучше бы в этот момент оторвать. Вы можете увидеть вот такую вот ситуацию, почему я также и подмыл. Ну, ну, я не знаю, сейчас я вам, конечно, не вряд ли покажу. А может у меня будет фотка из подъемника, подрамника. Вот такой вот. В общем, но спереди тоже, ну, как видно, это арк. Вот мы подошли к переди. Эти нормально работают, правда, лобовое треснуто. Ручки все нормально открываются. Вот. Задние идут. Блокируются. Задние все пропускают ручки. Это поднимается. Тут, в принципе, не особо такое все ржавое. Тут вообще практически как новое. Ну, вот это, конечно, вот эти все пятна откинь чистить бы. Тут снизу более менее убрано. Сиденья вроде не сильно такие. А, ну тут затаскано. Вот это. Ну, это, по-моему, еще до меня была. Тут дырка уже почти. Тут все, в принципе, рабочее. Стекопотленники не опускаются, поднимаются. Свет фар тоже работает. А, магнитола тоже работает. Аварийка, поворотники, все включатели. Это все работает. А, я думаю, показывать нету смысла там. В таком состоянии. Сейчас откроем багажник. Свет тоже включается, выключается. Почему я объясняю такие вот все мелочи, как свет, там поворотники? Потому что это тоже очень значимо. Когда ты покупаешь машину, в большинстве случаев что-то вечно да не работает. Особенно если это машины старые, 2000 х годов, то вечно каждый божий день что-то ломается. Я уже езжу на протяжении, наверное, там полугода-года на ней. Ну, в принципе, за это время менял там с генератором связана какая-то рейка. Плюс выжимной в коробке передач, плюс тут выжимной. Ну, то есть поменено было немало. Э, По-моему, гидру, я вот точно не скажу, но вроде бы. Я, я просто в основном, когда что-то ломается, приезжаю, отдаю, мне ремонтируют, выставляют счет, я ухожу. Ремень рвался, там что-то ролики, вот, ну, в плане ремень не там вот этот, где клапана гнутся, а ремень там на генераторе такого плана. Вот, идемте покажу вам что-то в багажнике, открыли мы, и под капотом покажу, в принципе, что у нас. Тут можете заметить вот такие вот, ну он вообще как бы прогнил весь, вот, вот так, вот, не совсем приятно. Ну и тут на двухстороннем скотче, это, кстати, до меня колхозили, но, кстати, оно держится уже более год. Сейчас поменяем ракурс, вот, еще раз покажу вам. Ну, так сказать, моменты, они неприятны, конечно, я с вами соглашусь. Вот такой вот. Багажник. Вот тут, кстати, самое интересное. Тут можно увидеть дно. 
Вот там, вот видите, просвечивается. Это означает, что прогнило, но боковые стенки вроде бы целые. По покраске, ну, я вроде бы ходил, проверял так, вроде бы, ну, никаких там ударов сильных вроде бы и не было. Тут а вроде бы нормально, тут не видно дна. Вот так вот. Снизу вроде бы не прогнишь, даже есть запас. Вот такая вот лежит она. Красивая. Поэтому... Вот эта вот штушечка даже затягивается. Правда, тут уже подколхозили. Тут еще нормально. Не знаю, наверное. Ну, вроде бы тут все моменты сказаны были. По ходовой, кстати, заезжал. Мне посчитали э, долларов на... На, 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 по-моему, на 500. Ой, на какой 500 вообще? Ж я... По ходовой заезжал, мне посчитали сейчас. Открою багажник. Багажник тоже нормально открывает. По ходовой я заезжал, мне посчитали передний подрамник, но его можно бы ушным купить. Это примерно э, долларов 100 бы, 1002 может быть, даже меньше 100 долларов. И там рычаги, всякие сальники и прочие вещи. Вот, они будут примерно долларов на 150-200. Что тут менялось? Тут менялось, в принципе, много. Не хватает воды, как мы видим, чуть меньше уровня. Масло буквально в прошлом месяце я менял. Вот это что-то там случилось, я не помню, заезжал. Мне делали, поэтому я менял масло. Тормозную жидкость тоже сто процентов, потому что менял там колодки. Хотя сейчас они уже стерлись, их тоже нужно поменять. Аккумулятор, ну, периодически садится. Выжимное менялось. Еще какие-то вещи. Сейчас даже так сразу не вспомню. Ну, вот такое вот состояние. Еще такой момент, как машина заводится. Вот смотрите, машина, в принципе, холодная. Вообще надо дождаться, когда погаснут свечи на канал, и все остальное она еще быстрее заведется. Ну, вот вы можете видеть сами с полоборота. Просто, просто пушечно. Вот так вот. Перевернул. Можно дождаться. Все. Ну и мотор, он не гудит, кстати. Можно тоже послушать. Это кому будет интересно. Специалисты, чтобы написали. Ну, вот, так вот, вот так, кстати, работает двигатель. Ну, как часики. Не дымит. Можно прогнозовать, в принципе, посмотрим, что он не будет иметь. По поводу того, как она едет, как ее ведет. Вот мы включаем. А, кстати, передачи. Вот первая, вторая, третья, четвертая. Вот первую включили. Сразу поехала, смотрите. Это автомобиль я чуть ли не забыл. Это, знаете, сердце любой машины, это ее гудок. Вот слушайте. Ну, в принципе, нормально. Расход небольшой, я заправляюсь там, не знаю, гривен на 300, мне хватает буквально на две недели по-разному. Может быть, у меня и я езжу не так часто. В целом, я доволен. Типа, печка работает, машина ездит. Что еще нужно, грубо говоря? Поэтому напишите в комментариях. Я сейчас еще вставлю, конечно же, видео, как она едет, как ее ведет. Но за счет того, что я заезжал, там какая-то с левой стороны, с колесом она прям болтается и ее ведет влево. Если я отпускаю руль, сразу там не чувствуется, но проходит какое-то время, ее начинает вести. Мы можем ехать, но вот сейчас мы, наверное, скорее всего, можем свернуть. Видите, я ничего не делаю. То есть, грубо говоря, процентов на, если вот это вот 90, то я думаю, что процентов на 15 ее, ее выкручивает. Вот так вот. Вот можно взять по ровной линии. пол немножко дергать 
бак он, в принципе, полупустой. Но я думаю, это не проблема. Часы работают, магнитола тоже. Музыка, в принципе, хорошая. Ну, все. Вроде что я хотел показать. Но это не критично. Я вам покажу сейчас фотографии, которые я за год наездил. Вот так вот оно съело всего лишь за год. Сейчас я, естественно, поменял резину. Там уже нормально стоит. Ну вот, в принципе, и все. Напишите, пожалуйста, свою цену. Устроим такие мини-торги. Мне просто интересно ваше мнение в плане цены. То, что как она там, это... Ну, можете тоже написать, но мне, конечно, безразлично. Но вот по поводу цены напишите, буду вам благодарен. Ну, если кому-то надо будет какая-то информация по поводу этой машины, я могу, в принципе, вкратце рассказать. Ну, я, в принципе, ей доволен. Там, чтобы сказать, она ломалась, что-то критичное, такого не было. Эта машина уже более там, трех лет, по-моему, я ее знаю. Поэтому, может быть, даже меньше. Поэтому никаких проблем глобальных, чтобы я вам там делал какой-то обзор. Да, сел, поехал. В принципе, никаких проблем на дальние путешествия. Идеально, если сделать ходовку. Ну, вот такая машина ездить на повседневной жизни прям супер. Чтобы такое, как, не знаю, BMW, что ты садишься и постоянно что-то ломается. Сегодня там одна кнопка, завтра другая. Сейчас на меня налетят BMW-шники. Такого тут нет. Ну, 2000 годов машин. Я, не, я говорю про BMW более старых. Вот. Поэтому пишите свое мнение, а то я так уже долго разговариваю. Всем пока.